il primo è Tommaso Baris, lo presento anche se tutti voi lo conoscete più che bene, insegna a Palermo, è uno dei giovani studiosi che hanno un ampio spettro di argomenti, questo, questo è una cosa positiva e anche rara abbastanza, però grosso modo poi il focus dei suoi interventi è sul fascismo e sulla storia della resistenza, a cui è dedicata la sua relazione. Il titolo è La resistenza alla nascita della Repubblica. Tommaso, a te la parola. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente per l'invito e diciamo, per la possibilità di partecipare a un convegno diciamo, così significativo e così denso. La, la relazione che mi è stata affidata appunto è sul rapporto tra il PC, la resistenza e la nascita della Repubblica. E come dicevamo prima, ehm, l'asse portante diciamo, della relazione è appunto sul tema della nazionalizzazione del PC e però su come questa nazionalizzazione avvenga tenendo conto della dimensione internazionale. Eh, noi sappiamo benissimo che diciamo, eh, resistenza e eh, poi impianto del partito nuovo sono stati diciamo, due elementi eh, fondanti della riflessione storiografica sul PC, non a caso eh, già dalla stessa diciamo, denominazione dei saggi, penso al volume di Spriano, ma anche ai contributi di ragionieri vengono esplicitamente richiamati, eh, forse l'elemento eh, su cui si è eh, concentrata l'attenzione in passato è stato appunto il tema della continuità. Continuità in che senso? Con continuità diciamo nella sottolineatura della elaborazione autonoma del gruppo dirigente del comunismo italiano, quindi la linea Gramsci e Togliatti come eh, momento diciamo di ragionamento sul paese, sulla storia del paese, sull'analisi del fascismo, quindi anche diciamo come origine poi del del successo del partito nel radicamento della società italiana attraverso la resistenza fino poi diciamo al suo massimo sviluppo elettorale non a caso sono contributi che escono diciamo tra la fine degli anni 60 e, di, e la metà degli anni eh, 70 d'altra parte in un certo senso potremo eh, ragionare sul, sull'uso della continuità anche rispetto alla resistenza nel senso della come diciamo, rivendicazione, questo soprattutto da parte dei dirigenti politici, ma anche ovviamente questa riflessione poi influenza le prime riflessioni a livello storiografico sulla diciamo, sull'opposizione al fascismo, sulla continuità dell'opposizione al fascismo da parte dei eh, comunisti eh, e anche quindi diciamo, sulla capacità di mantenere un legame con le masse popolari che in qualche modo poi ha la possibilità diciamo, di riemergere al momento dello sfaldamento del, del regime. Direi diciamo, che se questo è in qualche maniera il canone tradizionale che presenta diciamo, de degli elementi interpretativi di sicuro valore, quello che possiamo oggi noi porre, forse diciamo, su quello su cui noi oggi possiamo ragionare in maniera diversa, però diciamo, è una collocazione in un quadro più ampio appunto, di, di, queste, di queste riflessioni. Ad esempio, mi sembra importante il contributo che appunto gli studi sulla resistenza danno rispetto al rapporto tra PC e costruzione del fenomeno resistenziale, diciamo l'ultima stagione di, di studi, perché in realtà più che sulla appunto continuità organizzativa, che noi in realtà sappiamo essere diciamo, eh, precaria e debole all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, per tutta una serie di questioni che sono anche legate al contesto internazionale, quindi la, la difficoltà dell'applicazione della linea del, del fronte popolare, ehm, sostanzialmente eh, lo sbandamento che viene poi rimproverato dallo stesso Togliatti al gruppo dirigente rispetto al patto Ribbentrop-Molotov, diciamo la necessità di ricostru ricostituire un, gruppo, un nucleo dirigente, la perdita di contatti con l'Italia, tutte queste cose le conosciamo, l'elemento forse diciamo centrale portato dalla nuova stagione di studi è diciamo la dimensione della guerra cioè quanto conta la guerra che il fascismo inizia e come dire l'allentamento dei legami sociali che sono dentro eh, questo processo in realtà nella diciamo possibilità nella riapertura di uno spazio di azione politica da parte dei comunisti da questo punto di vista io credo che alcune questioni ampiamente dibattute, penso ad esempio al caso degli, degli scioperi del marzo del 43, ci permettano di diciamo, superare alcune letture dicotomiche, la contrapposizione tra eh, spontaneità e organizzazione, tenendo insieme il loro elemento di 
eh, correlazione. Sostanzialmente, come dire, noi sappiamo che l'inizio di una il ritorno difficile di una presenza organizzativa del partito comunista riesce a incidere proprio nella misura in cui è in grado di incontrare un crescente malcontento sociale che in qualche maniera riesce a incontrarsi con appunto militanti collegati o meno col partito ma che da questo punto di vista eh, continuano a essere un riferimento e quindi riescono anche a riproporre forme lo sciopero su tutte che erano state ovviamente eh, cancellate e distrutte dal, dal regime. Sa ritorniamo quindi sulla centralità della guerra come elemento di logoramento del fascismo e come eh, riapertura di uno spazio politico. In realtà questo è anche un ragionamento che sta dentro poi la dimensione ehm, internazionale. Eh, torno su questa questione quindi del rapporto tra spontaneità e organizzazione eh, perché ovviamente come dire provo a concentrarmi su alcune questioni cruciali rispetto alla poi Diciamo, la relazione più ampia perché mi sembra che sia un elemento su cui noi possiamo rileggere anche la, la questione del, del rapporto tra il PC e la resistenza ovviamente come dire il problema del rapporto tra l'antifascismo politico eh, que, quelle, quelle, a quelle, alcune migliaia di quadri politicizzati che tornano in Italia e come dire un antifascismo nuovo che nasce nel corso della guerra che ha livelli di consapevolezza molto diversi e che diciamo nasce primariamente sulla base del rifiuto del proseguimento della guerra stessa è chiaro che è evidente ad esempio che noi sappiamo che eh, da questo punto di vista il vero momento di nascita della resistenza è sicuramente l'8 settembre cioè nonostante il successo degli scioperi di marzo, noi non abbiamo il costituirsi di un uh, fronte antifascista, nonostante, nonostante come dire, ci fossero già indicazioni precise di togliatti, diciamo, elaborate all'inizio del 42, su quali fosse la linea, ma non si riesce a costruire in Italia un fronte unico, diciamo, del, dei partiti antifascisti, né si riesce a, per quanto ci si provi, diciamo, a cercare un collegamento con l'azione della monarchia della corona ed è paradossalmente invece proprio il disastro che a cui la, la, la monarchia conduce il paese attraverso il modo in cui viene gestito l'armistizio a riaprire uno spazio politico per l'antifascismo organizzato. Lì mi sembra diciamo molto importante eh, diciamo questo problema questa relazione tra Uh, come dire spontaneità e organizzazione cioè tra un movimento che noi sappiamo oggi a tratti largamente spontaneo e il tentativo di organizzazione che il PC compie che ci sia questo tentativo a me pare in dubbio ed è ampiamente dimostrato e soprattutto è ampiamente, è ampiamente rivendicato come dire dalla stessa dirigente, dirigenza comunista eh, gli studi oggi più recenti sulla, sulla resistenza ci permettono in realtà però di leggere in maniera molto più articolata eh, questo rapporto. Noi sappiamo quanto sia difficile l'impianto delle formazioni partigiane, quanto il problema della politicizzazione e della loro organizzazione anche da un punto di vista strettamente militare non sia affatto facilmente risolvibile. Direi che gli ultimi studi ad esempio sui GAP ci offrono una eh, secondo me eh, diciamo una lettura nuova importante su, 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 su quel tipo di formazioni perché fanno sostanzialmente da innesco stesso della guerriglia cioè dimostrano che esiste una resistenza armata che è disposta a combattere eh, i tedeschi e in realtà anche diciamo le analisi sulla composizione sociale degli iscritti al partito comunista ci ricordino come il partito comunista diventi sostanzialmente un partito che ha un peso significativo di massa proprio grazie alla lotta di liberazione nazionale contro i tedeschi che è il tema dominante il che ovviamente non significa che sia l'unico motivo per cui si aderisce al, al PC come è stato scritto recentemente ma diciamo mi sembra che la, la citazione colga una questione essenziale eh, non si diventa garibaldini perché si è comunisti ma si diventa comunisti passando per l'essere garibaldini cioè riesce quella dimensione, quella capacità organizzativa del PC, cioè questa sua, questo dare la, la, diciamo, questo suo essere il partito che è più disposto a mettere, a lottare, diciamo, ad organizzare la lotta armata, a porsi su un terreno concreto di iniziativa e di organizzazione della lotta armata, a fare da catalizzatore verso diciamo, elementi che sono minoritari ma pur sono presenti diciamo, soprattutto a livello di classe popolare. Non a caso i gappisti sono, diciamo, 
sostanzialmente in moltissimi casi giovani e giovani operai che vengono spesso da subculture diciamo eh, rionali di quartieri che hanno fortemente sentito anche l'aspetto come dire di classe del fascismo nel corso della dittatura e come dire che vogliono passare sul sul terreno dell'azione concreta allora questo elemento è un elemento da un lato diciamo significativo cioè che dimostra come ci sia effettivamente un lavoro tentativo anche forte di penetrazione del mondo operaio la stessa come dire la, il eh, diciamo gli studi sui gap ci eh, diciamo secondo me sono assai interessanti perché ci pongono tutta una serie di questioni da un lato dimostrano quando si, quanto sia difficile l'organizzazione in realtà del partito quanto in realtà i, le, diciamo, i modelli mitologici anche tramandati dall'autorappresentazione comunista non corrispondono alla realtà, dall'altra parte di, dimostrano quanto forte sia il tentativo in realtà di passare su quel terreno della lotta amata. E la loro azione è importante perché effettivamente eh, diciamo, ritorn, ci riporta a una questione cruciale, quella del tentativo del partito di portare su un terreno di massa l'azione politica di lotta contro fascisti e tedeschi. Non a caso noi abbiamo questo problema della relazione della o meglio della correlazione tra spontaneità e organizzazione anche rispetto alla mobilitazione operaia che noi sappiamo continuare diciamo negli ultimi mesi del 43 in, in, spesso in maniera spontanea ma su cui poi attraverso diciamo direttive precise di partito si cerca di intervenire fino allo sciopero del marzo del 44. Anche lì noi abbiamo sicuramente diciamo, un grande successo per i numeri al di là delle dispute diciamo, poi, eh, che sono state, diciamo, che esistono sull'effettiva partecipazione, ma è indubbio che si tratti di un successo. Allo stesso modo, come dire, noi sappiamo anche che quello è un successo che copre alcuni limiti della penetrazione, che in qualche maniera viene limitata dal diciamo dallo sfaldamento che i gap subiscono proprio diciamo nel corso tra la primavera e l'estate del, eh, del 44 e portano diciamo alla necessità di trovare altre forme per diciamo di coinvolgimento in maniera più ampia delle masse in particolar modo delle masse operaie e contadine eh, rispetto alla questione della, eh, della lotta armata la nascita delle SAP il tentativo di come dire, costruire formazioni combattenti però su un modello molto diverso che non prevedeva la clandestinità, che prevedeva il fatto che si continuasse diciamo, a mantenere i propri posti di lavoro e poi ad agire al momento opportuno. È, eh, è però anche questo un modello che eh, come dire, riesce ad avere una dimensione di successo di massa solo in alcune specifiche realtà, in alcuni contesti operai, in alcuni contesti regionali come il caso dell'Emilia, dove diciamo, si arriva a parlare diciamo, di un gappismo nel senso di massa, ovviamente lì dove il partito riesce a radicarsi. Questo problema diciamo, della, tra, del coinvolgimento delle masse nella lotta di liberazione diciamo, nazionale, ma anche diciamo, questo coinvolgimento cercando di tenere alcuni motivi diciamo, di classe, classisti, è forse il tratto principale che contraddistingue eh, l'azione del PC in questo periodo allo stesso tempo eh, diciamo eh, ci dà come dire anche però la misura di un come dire di, 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 un, di, di, di una difficoltà cioè la necessità di tenere questo elemento con una dimensione unitaria della politica eh, provo a dire un'altra cosa rapidamente su questo aspetto eh, noi sappiamo che eh, come dire ehm, il problema della creazione di un consenso di massa della lotta armata è funzionale a un obiettivo, che è l'insurrezione diciamo, nazionale, l'insurrezione finale, che è ovviamente irrinunciabile da due punti di vista politico. Uno per dimostrare che c'è stato un contributo italiano alla lotta, diciamo, alla riconquista dell'indipendenza nazionale. Due, ovviamente, un obiettivo più strettamente politico, cioè sottolineare il ruolo che i, i partiti, le formazioni politiche che hanno organizzato la resistenza hanno in quel processo e quindi anche diciamo in qualche maniera legittimare il loro protagonismo eh, politico. Anche in questo caso diciamo secondo me la prospettiva futura è quella di un allargamento dello, de, de, dello sguardo quindi un richiamo alle esperienze eh, delle varie lotte resistenziali con diciamo le diverse suggestioni che però in alcuni casi diciamo eh, si connettono da un lato l'esempio Jugoslav dall'altro il caso, caso francese, dicevo però è chiaro che l'insurrezione nazionale è 
un obiettivo eh, irrinunciabile da questo punto di vista, ma per funzionare ha bisogno di un, eh, come dire, anche alto livello di organizzazione militare. Le questioni militari, e questo io credo che sia un tema importante da, da, da recuperare, hanno diciamo, un ruolo importante. Non a caso, come dire, i momenti di massimo scontro all'interno della resistenza, quindi tra le forze partigiane, sono collocabili eh, come dire, a ridosso ehm, di quei momenti in cui si pensa possibile arrivare all'obiettivo finale dell'insurrezione nazionale. Come dire, eh, bisogna costituirsi, un, un, diciamo, bisogna unificare le forze partigiane, sono forze che sono nate localmente su, in maniera spontanea, che rispondono spesso a logiche locali, Ovviamente se si vuole aumentare l'efficienza militare, che però noi abbiamo visto ha un significato anche politico, bisogna lavorare per una loro unificazione e da qui il passaggio che avviene nell'estate del 44, la grande stagione del partigianato, quando sostanzialmente noi passiamo come dire, da eh, poche migliaia di partigiani del novembre, del, diciamo, dell'inverno del 43 alle 50.000 unità eh, presenti in montagna all'inizio dell'estate che poi diventano 70.000 e che giungeranno agli 80-100.000 secondo alcuni 120.000 dell'autunno del 44 però quello è un processo che dal punto di vista come dire del, eh, del PC è un processo che ha bisogno di essere coordinato e unificato non a caso diciamo eh, Santopelli uno dei massimi esperti della eh, resistenza italiana pra, parla anche di una terapia d'urto rispetto alle caratteristiche iniziali del movimento partigiano si tratta di trasformare le bande in brigate, le brigate in divisione di sottoporle a un comando centralizzato è chiaro che qui giocano due aspetti eh, ovviamente come dire questo aumenta l'incidenza egemonica delle forze comuniste sul, sul partigianato stesso ma allo stesso tempo è diciamo un un processo inevitabile se si vuole essere efficaci da un punto di vista militare e se si vuole arrivare all'insurrezione all eh, diciamo nazionale, ovviamente sempre in coordinamento con l'avanzata delle truppe anglo-americane. Anche qui stessa Ancora dinamica. Ancora quattro minuti, Tommaso. Scusate? Ancora quattro minuti. Ah, ecco. Tocca questo compito, purtroppo. E, va bene, allora diciamo, ehm, provo allora a, mi scuso sono stato estremamente lungo, eh, questo doveva essere solo diciamo, la prima parte, eh, capite bene e qui su questo aspetto come dire ehm, provo qui a chiudere, cioè che queste questioni di scontri intrapartigiani sono dentro questa logica, noi li ritroveremo poi al momento dell'insurrezione finale diciamo nei mesi precedenti soprattutto lungo il confine orientale eh, alla tenuta unitaria invece che si realizza infatti di questa dimensione e qui torniamo al ragionamento iniziale è ovviamente fondamentale invece il contributo diciamo di Togliatti e della svolta di, di Salerno rispetto a quello che dicevamo prima resistenza e nascita della Repubblica è chiaro che come dire, eh, l'arrivo la, di Togliatti in Italia produce una lettura nuova della situazione. L'elemento più interessante che provo qui a sottolineare è come in realtà, rispetto all'impostazione diciamo, iniziale, la lettura di Togliatti sia figlia di quella dimensione nazionale e internazionale che noi abbiamo ricordato. È il tentativo diciamo, di tradurre nel, rispetto all'esperienza italiana eh, l'assunto di base, cioè l'esistenza della grande alleanza tra l'Unione Sovietica e le potenze liberal democratiche e gli spazi di azione politica per un partito comunista che questa realtà apre, diciamo, sia spazi di possibilità che ovviamente anche limiti. Da qui, diciamo, la svolta di Salerno, la proposta di un, diciamo, fronte nazionale nel senso più ampio eh, possibile che quindi includa la monarchia, includa Batoglio, tolga come noi sappiamo diciamo sostanzialmente dalla situazione di impasse in cui era finito il comitato di liberazione nazionale la contrapposizione diciamo tra forze moderate e forze della sinistra tra quelle che miravano diciamo attraverso la mobilitazione delle masse a un uh, mutamento anche degli assetti politici e sociali futuri e quelle che invece fermo restando la lotta di liberazione diciamo uh, si battevano per diciamo una non trasformazione del diciamo degli assetti politici, queste sono tutte tensioni che attraversano la resistenza italiana, riescono tut 
tuttavia a non diciamo, assumere una dimensione di conflitto aperto anche grazie diciamo, alla proposta togliattiana che sostanzialmente attraverso l'idea di questa diciamo della de, de, de adesione al eh, diciamo al, al, al governo Badoglio sblocca questa situazione rispetto a questa questione sottolineo solo una serie di elementi che a me paiono importanti e che spiegano anche il dopo eh, c'è secondo me un'importante riflessione di Franco De Felice sul, che insiste sul, sulla proposta di rivoluzione democratica che eh, la svolta di Salerno eh, porta con sé proprio perché pone al Partito Comunista e in realtà a tutti i partiti popolari il tema del, diciamo, della statualità, del rapporto dello Stato in questo senso del governo come elemento centrale. Cioè è un cambio di, di passo significativo rispetto alla precedente tradizione politica perché sposta su quel terreno, eh, individua in quel terreno uno dei compiti fondamentali del PC e ovviamente dei partiti di massa. Insisto sul tema dei partiti di massa proprio perché la nota proposta della democrazia progressiva, che ovviamente come dire, non, non è la trasformazione socialista della società, ma apre lo spazio a una serie di riforme possibili, ha questo elemento caratterizzante. Io credo che qui la, il richiamo alla dimensione internazionale debba essere posto non solo rispetto ovviamente alla relazione con la politica estera dell'Unione Sovietica ma rispetto a quello che è il contesto complessivo che diciamo del quadro del, eh, dell'Europa occidentale che vede diciamo una discussione molto ampia una serie di un, una riformulazione mo, mh, diciamo profonda del concetto di, città, di cittadinanza del rapporto tra eh, diritti sociali e diritti politici che vede ovviamente diciamo un un ruolo nazionale nuovo acquisito dai partiti comunisti che diciamo in vari modi e con molte differenze stanno partecipando al fenomeno resistenziale e mi sembra interessante che da questo punto di vista la proposta poi di Togliatti è sostanzialmente quella di una come dire di un'alleanza organica tra i partiti che, che rappresentano gli interessi popolari. Qui ci vado su molto diciamo ci vado molto eh, brevemente per questioni di tempo in realtà dai discorsi pubblici, da, diciamo, da, da quello al Teatro Brancaccio di Roma a Firenze, fino poi al quinto congresso diciamo, del PC, il, il tema del, diciamo, del carattere costitutivo dalle alleanze tra i, i, i partiti popolari è la proposta politica di Togliatti ed è quella proposta politica che lui lega la costruzione di un nuovo sistema eh, democratico. E paradoss è una proposta pol però politica ovviamente che non sta nel quadro della liberal democrazia in senso tradizionale, non prevede ovviamente un'alternanza tra i diversi partiti, non è, pe è però giocata anche qui diciamo, sotto l'idea di una contesa ege egemonica, sotto diciamo, la forma dell'assedio reciproco tra la capacità di questi soggetti di come dire, far arrivare all'alto partendo dal basso gli interessi sociali dei gruppi popolari organizzati e quindi sostanzialmente una proposta di costruzione diciamo di una democrazia incentrata sui partiti sui partiti popolari sulla loro capacità per certi versi diciamo organiche quindi anche con le contraddizioni che questo processo ha eh, come dire in maniera compiuta e, mh, e non a caso mi sembra qui come dire che i due obiettivi eh, dentro una linea generale di moderazione eh, del diciamo eh, anche di rispetto ai progetti di riforma economica e sociale, diciamo i due obiettivi che vengono comunque considerati rinunciabili sono ovviamente la Repubblica e l'Assemblea la, eh, la, Costituente, proprio perché vengono visti da Togliatti ancora dentro l'ottica di questa collaborazione stretta tra queste forze, come dire, come i passaggi, gli snodi fondamentali per la costruzione di un nuovo sistema politico che abbia quelle caratteristiche. Quindi da qui, la come dire, da qui la disponibilità ad arrivare ad una mediazione pur di salvaguardare questi due obiettivi, quindi l'accettazione della proposta detto. di De Gasperi di passare al referendum istituzionale e poi ovviamente il voto per l'Assemblea Costituente nella convinzione che dia diciamo, una maggioranza ampia alle forze popolari latamente intese che possono quindi attraverso un processo democratico aprire una serie di 
di riforme. Eh, chiudo brevemente dicendo altre due cose. Ovviamente questa è una lettura, come dire, che privilegia il livello politico e, e che si perde però poi, come dire, alcuni elementi. Ovviamente sottovaluta il tema della continuità eh, dello Stato, sottovaluta Ehm, come dire il, il problema della realizzazione delle, delle riforme almeno nell'immediato delle riforme economiche anzi diciamo, mostra come dicevamo prima grande moderazione eh, su questo aspetto eh, forse l'elemento più interessante è che già nelle dinamiche del voto del 46 in realtà comincia a prefigurarsi come dire u, u, una diversa articolazione del sistema politico rispetto a quella auspicata da Togliatti in cui sostanzialmente in realtà la democrazia cristiana pur, mando, pur conservando diciamo una parte di elettorato eh, sicuramente popolare finisce per fare da centro aggregatore di un consenso moderato quanto non conservatore in funzione diciamo oppositiva in realtà ovviamente al partito comunista e diciamo all'alleanza tra socialisti e comunisti e al tema del fronte popolare quindi diciamo è una lettura che costruisce indubbiamente diciamo le basi del futuro sistema politico e eh, come dire mh, fa del pc un perno di quel sistema politico ma nello stesso tempo come dire lascia, per, lascia aperte una serie di questioni che sono ovviamente legate al, all'evoluzione e allo svil sviluppi politici successivi. Perdonami, mi fermo Tommaso. e mi, mi scuso per la, la lunghezza.